Hola, estamos en un nuevo programa de visión universitaria en el que trataremos un nuevo tema. Esta vez será pensionado, donde veremos distintas opiniones de distintas personas, tanto de las personas que ocupan el pensionado de la Universidad de Magallanes, como también eh, de las personas que dirigen un poco el financiamiento y la estadía de las personas que están en el pensionado de la Universidad de Magallanes. Vamos a ver cuántas personas hay, de dónde vienen, veremos muchas cosas sobre eso. se encuentra en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Esta facultad es la que se encuentra al lado de Zona Franca, en calle Bulnes. Allí se hospedan personas que estudian en las tres facultades que existen en la Universidad de Magallanes, que serían la Facultad de Ciencias, que está al otro lado de Bulnes, también al frente de Zona Franca, eh, la Facultad de Ingeniería, que se encuentra en Angamos con Centeno, que es la que está más aislada de, de la otra facultad donde se encuentra el pensionado. De allí se juntan las personas de las tres facultades para poder hospedar y rebajar un poco los costos de su estudio. Ahora bien, también tenemos, eh, les vamos a contar posteriormente cómo se financia la, el pensionado, qué hacen ellos al pensionado y distintas cosas que vamos a ver más, un poco más adelante. Ahora vamos a ir a ver qué es lo que saben las personas en la calle en, o en establecimientos donde los encontremos sobre el pensionado de la Universidad de Magallanes. Los invito. Eh, ¿Algo sobre el pensionado de la Universidad de Magallanes? ¿Sobre el pensionado? No, no tengo idea. Ya, gracias. No, no tengo idea yo. No tengo idea. Gracias. No, no. 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 Gracias. ¿He escuchado hablar? ¿He escuchado hablar? Pero no, no, no estoy realmente informada. ¿Por qué? Eh, no, es curiosidad. ¿Sabe dónde se ubica físicamente, más o menos? El pensionado. Acá en el campus norte. Este, si, si, no, si no me equivoco, el de acá en Bulnes. Ya, gracias. Sí, por supuesto. ¿Qué opinas acerca de él? Mira, realmente ahora no sé en qué condiciones estarán, pero siempre están, han tenido problemas. Realmente más allá no. Ahora en qué condición está en este minuto no tengo idea. Eso lo puedo decir solamente. Ya, gracias. Yo también no sé que no, no conozco nada de ellos. O sea, conozco por fuera nomás. Gracias. Eh, no, de no lo conozco. Eh, sé dónde está ubicado y la dependencia no la conozco por dentro. ¿En qué cree usted que la comunidad magallánica puede aportar hacia esta, esta, esta hacia estos residentes de la universidad? Bueno, pienso que debería aportar en cuanto a una haciendo una tipo colecta para eh, poder ayudar a, a estos estudiantes que están estudiando en la universidad, porque ya que los costos son muy altos para eh, los estudiantes de la universidad y eh, necesitan como, eh, dinero como para absorber los gastos, ya ya sea en cuanto a, a lo que es eh, los estudios, la comida y lo que, da, lo que le da el alojamiento en cuanto a lo, lo, que, lo que es la universidad. Ya, gracias. Listo. O sea, lo he escuchado nomás, pero no mucho conocimiento no tengo. Sé que es de mujeres y de varones. Pero no... <risa> ¿En qué cree usted que la comunidad puede ayudarlos? ¿Qué? Bueno, ahí no sabría decirte porque se supone que eso es parte de la universidad, ¿o no? Porque yo tengo entendido que hay un como un centro que ellos son los que los que dirigen lo que tiene que ver con pensionado, que sé yo, la, que se organizan. Pero ahí hacia afuera no sé cómo, no sabría, no sabría darte una opinión más o menos exacta en qué podría ayudarte la comunidad. 
Ya, gracias. Bueno. Eh, no. Lo conozco, sí, pero de así de paso nomás. No, no entro al interior, no. Saber un poco más sobre el tema que hoy estamos tratando, vamos a ir a hablar con nuestro vicerrector, quien es el señor Luis Oval. Los invito a la entrevista. Señor Oval, ¿existe la posibilidad o el proyecto de construcción de otro pensionado para la Universidad de Magallanes? Desde hace varios años existe un proyecto para la construcción de un pensionado femenino, de tal forma de que el pensionado actual quedaría solamente para alumnos masculinos. Eh, y en cuanto a los ingresos, ¿usted conoce algo si anualmente cuánto se destina el presupuesto de la universidad para la mantención de este pensionado? Bueno, con respecto a lo que destina la universidad al pensionado, eh, aproximadamente 15 a 20 millones de pesos, que es para la mantención del pensionado, eh, habilitarlo durante el verano, arreglar las cosas que, que necesitan arreglo, etcétera. Ahora, eh, pasando a otra área, ¿existe algún tipo de convenio que haya entre la universidad y algún organismo gubernamental que avale la existencia de este pensionado? Bueno, eh, existe un convenio con el gobierno regional, el cual eh, financió el actual pensionado de la universidad. Ese es un pensionado que está en comodato en, en nuestra institución y que... Eh, realizado desde el punto de vista de una ayuda social que el gobierno regional entregó a la universidad para que nuestros alumnos tuvieran un pensionado eh, lo más cerca posible de sus actividades estudiantiles. Y digamos usted como vicerrector académico, ¿qué nos podría contar de la reseña histórica, de la historia, lo que ha sido la evolución de este pensionado en el tiempo? Bueno, el, la Universidad de Magallanes hace muchos años que han existido los pensionados y es así como nosotros podemos decir de que el actual edificio donde está el Conservatorio de Música fue en, en una oportunidad de pensionado. Y también eh, el actual Hotel Los Colonizadores. Por lo tanto, eh, siempre la Universidad ha estado eh, interesada en, en tener este tipo de de edificio para el beneficio de los estudiantes. Pero eh, por uno u otro motivo, ¿no es cierto?, esos otros dos edificios no eran los más adecuados para, para albergar un pensionado de estudiantes. Y es así como se, se interesó y se solicitó al gobierno regional la construcción del actual que existe aquí en el Campus Norte. Bueno, muchas gracias. El pensionado universitario remonta a sus inicios en la década de los 80, en donde su lugar físico se situaba en Avenida Bulnes, donde se encuentra actualmente el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes. Posteriormente se trasladó a un edificio que la intentó se dio en comodato a la universidad y el cual se mantiene hasta nuestros días. Desde sus inicios, su función básica ha sido el lugar de acogida a estudiantes de diferentes partes del país los cuales realizan una postulación, siendo seleccionados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Magallanes. Con ayuda de particulares e interés propio, los alumnos han adquirido elementos para su uso, además del apoyo que brinda la universidad, ya que ésta les entrega los utensilios de aseo, para lo cual los residentes organizan y realizan los diferentes servicios internos. Además, cuentan con una directiva que sirve como nexo entre los alumnos y la universidad. Esta última vela por la seguridad de ellos, dando la atención médica y apoyando a sus diferentes quehaceres. Por esta casa de alojamiento, a lo largo de su historia han pasado varios centenares de alumnos, de los cuales se han titulado ingenieros, profesores, contadores auditores, ingenieros y una gran variedad de profesionales los cuales son ejemplos de que es una alternativa a la cual los estudiantes más podrán llegar a ser profesionales que se integren a una sociedad cada día más competitiva y cambiante. Las entrevistas anteriores las vamos a, 
a complementar con la entrevista de la señora María Evelyn Cárcamo, quien es asistente social de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y es la persona que está a cargo del pensionado en este momento. Así que ella nos va a contar qué es lo que ha hecho en parte de su gestión para poder ver cuál es el trabajo en sí que se hace con los alumnos del pensionado. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un alumno para ingresar al pensionado de la Universidad de Magallanes? Eh, primero, tener una necesidad económica y eh, provenir de fuera de la ciudad de Punta Arenas. De la región de Magallanes se eh, prioriza a los alumnos de Puerto Natales por venir Puerto William y sectores eh, rurales y de otras regiones del país. Además, para que permanezcan en el pensionado se les exige rendimiento académico. Y tienen un reglamento, en el reglamento se establece que tienen que aprobar a lo menos el 50% de sus créditos inscritos semestralmente. También se les da posibilidades a los alumnos de superarse, sino sobre todo los alumnos que ingresan a primer año, que vienen con un, un cambio de sistema educacional, eh, se les da la posibilidad de quedar condicional para el otro semestre siempre que aprueben todas sus asignaturas reprobadas y todas las otras asignaturas nuevas. ¿Y qué normas debe cumplir un alumno que ya es parte del pensionado? Bueno, mantener su rendimiento académico, eh, ser un alumno limpio y ordenado, participar del orden a nivel general del pensionado, como también de su lugar físico, de su pieza, mantener una conducta ordenada, buenas relaciones entre sus compañeros y también una conducta de respeto entre los mismos compañeros y con los funcionarios de la universidad. ¿Y cuántos alumnos es el cupo actual que tiene el lugar? El pensionado masculino tiene una capacidad de 39 alumnos que está totalmente copada, el pensionado femenino una capacidad de 24 alumnos que también está completamente ocupada. Y en este tiempo que usted lleva como asistente social de la universidad, ¿qué nos podría decir acerca de la evolución que, que ha ido teniendo el pensionado en este periodo? Bueno, yo llevo tres años en la universidad. Eh, ahora somos dos colegas, las que trabajamos como eh, responsables del funcionamiento de los pensionados. Del pensionado masculino, podría decir, el pensionado que tengo bajo mi responsabilidad, que ha existido una evolución satisfactoria en cuanto eh, los alumnos ingresaron en el año 95, la mayoría ha permanecido, eh, han tenido un buen rendimiento académico, que eso es importante, y el año tienen eh, actividades de autogestión, podríamos decir, tienen propósitos de eh, mejorar su espacio físico, de mantenerlo más agradable, también ha tenido actividades eh, en conjunta los dos, eh, los dos pensionados recreativas el año pasado con eh, la semana un, eh, de aniversario de la universidad, donde comparten este bueno comienzo de año la recepción de los alumnos nuevos, que han sido actividades muy agradables organizadas por ellos. Listo, muchas gracias. Importante es la opinión que nos puedan dar los alumnos que ya han estado en el pensionado y que han ya tenido los beneficios de, de la estadía en el pensionado. Por eso vamos a ir a entrevistar a Francisco Guajardo, quien nos va a contar cómo fue su estadía, las relaciones interpersonales con sus compañeros, eh, cómo fue el hecho de, de haber estado ahí. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Cuéntame, Francisco, ¿cómo fue eh, tu estadía en el periodo que estuviste en el pensionado de Lomar? Mira, yo estuve en el año 95 al 97. Fue buena, excelente, diría yo. Lo pasé bien con mis compañeros y los divertíamos harto, jugamos harto. Fue en cuanto a tus estudios, ¿benefició esta estadía en, en el pensionado de Lomar eh, para sobrevivir tus estudios? ¿Te ayudó? Sí, porque en realidad yo me vine para acá eh, cuando vi que estaba seleccionado en la universidad. Una de las cosas que me trajo fue pensionado, pensionado de la Así que fue lo que me trajo hacia acá, a esta, a esta ciudad. ¿Hubo 
algo de lo cual pudieras aconsejar a quienes por primera vez eh, quieren hacer más fácil su estadía? Consejo, eh, el consejo que yo te daría es eh, eh, estudien, pórtense bien y nada más. No, simplemente traten de guiarse bien entre todos y compartir, nada más que eso. ¿Cómo es en general la, eh, las relaciones humanas dentro del pensionado? Las relaciones humanas, mira, se disfruta de día y de noche porque como hay tanta gente, hay gente estudia de día, gente de noche, otros trabajan, así que... En realidad se pasa bien todo el día, día y noche. Claro, se estudia harto, pero a eso se vino. Se vino las cosas por la cosa. ¿Siempre se acoge bien al que viene recién llegando? Sí, se, se acoge con el famoso mechoneo que no sé si la mayoría lo, lo conoce, pero es una bienvenida, pero increíble. Realmente es buena. Me tocó vivirla, ayudé también para que se desarrollara mejor los años después que estuve. Y este año me contaron que estuvo excelente también. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu visión acerca del pensionado. Ah, no, gracias a ti. Para eso estamos, para ayudar. Los alumnos que hoy son beneficiados con el pensionado son los que tienen mucho más que decir sobre su beneficio. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Los invito a ello. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Chicago Ojeda. Estudio Ingeniería Civil Eléctrica y soy el presidente del pensionado. Dime, ¿cómo es la convivencia interna en el pensionado? Eh, es muy buena porque somos, contamos de 39 personas de distintos lugares, de Natales, por venir y del norte, y se pasa bien. Se, aparte de estudiar, qué sé yo, eh, hacemos deporte, todo es muy, buen, es muy buena convivencia. Dime, ¿qué... ¿Qué mensaje le diría a las personas fuera de la universidad? ¿Mensaje? Bueno, eh, las personas que bueno que entran a estudiar o que, o que quieran entrar a estudiar eh, desde el principio tienen que ponerse las pilas o sea, tomarlo en serio el estudio porque eh, la mayoría de, de las personas en los primeros años le va mal entonces es algo que tienen que saber que desde el comienzo tienen que empezar a estudiar de una manera, de tal manera que le vaya bien. Gracias. Eh, dime, ¿cuál es tu nombre? Pedro Torres. ¿Cuánto tiempo lleva en el pensionado? A ver, eh, llevo actualmente de abril. Serían como cuatro meses más o menos. Dime, ¿cómo es el ambiente interior acá dentro de ustedes? Eh, bien, es eh, bueno. Eh, se comparte... Eh, entre amigos, compañeros se ayuda entre el, eh, en, en las materias en todo esto sí es bueno pa, bueno yo he, yo he estado acá y lo he pasado bien eso sería gracias internamente el pensionado tiene una directiva los cuales se juntan para hacer actividades, eh, para comprar cosas y tener un mejor bienestar. Para eso vamos a entrevistar en nuestro mismo estudio a un representante de la directiva, quien es José Chicado, y también a un alumno que está interno en el pensionado, quien es Denis Díaz. José, cuéntame. ¿Cómo están estructuradas las directivas de pensionado en cuanto a su organización y cuáles son sus funciones? Mira, primero que todo te voy a decir de que en el pensionado masculino eh, actualmente eh, tenemos 39 residentes. En cuanto a la directiva propiamente tal, está formado cuatro personas. Un presidente que es Miguel Garay, un secretario, Daniel Garrido, un tesorero, que se llama me llamo, y un inspector, Juan Bamón. Bueno, el presidente tiene las labores propias, digamos, de la persona que representa un, un organismo. Eh, yo soy encargado de manejar, digamos, las finanzas. Y el inspector Juan Bagonde es encargado de la SEO, mantenimiento pensional. Con lo cual contamos con un sistema de rotativo de aseo. ¿Qué diría grande acá? Es de aseo y de comportamiento, o sea, se vigilan mutuamente. Claro, es una <risas> forma de, de arreglarnos en ese, en ese asunto. Ya. Denis, cuéntame, tú eres uno de los residentes del pensionado. Claro. ¿Cómo ven ustedes el apoyo de, de la universidad? 
Mira, tu pregunta es complicada ya que nosotros no sabemos realmente los ingresos que entran a la universidad o los egresos que ellos tienen. ¿Cómo nos gustaría que fuéramos como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que tuviéramos tantos egresos? O sea, e ingresos. Y, pero realmente para lo como somos, chica, es buena, me da la impresión, me gustaría que a lo mejor fuera un poquito más, pero lo que tenemos yo creo que es bueno, ya que tenemos el pensionado, que es un gran apoyo para nosotros, que pensamos de escasos recursos, ya que, imagínate, tenemos grandes compañeros, muchos compañeros que pagan una pensión, que son 50, 60, 70 mil pesos, que realmente pueden que ellos no puedan pagar eso y puedan quedar sin la universidad. Igual que el apoyo de la beca de la alimentación. Que también podría dar un punto sobre eso, que es importante la beca, pero ojalá que costara un poco menos porque hay chicos que realmente no tienen cómo pagar la beca. En cuanto a eso, yo sé que son bastante solidarios. Cuando un compañero no tiene para pagar la beca, entre ustedes mismos se pasan un poco. De... Claro, sí, eso es importante porque dentro, de, dentro del pensionado, bueno, y dentro del ambiente universitario en sí, somos realmente amigos, hay una amistad importante, ya que. Lo, lo importante es la amistad, o sea, yo creo que eso nace en la casa también, ¿eh? que uno del hogar le nace eso de la amistad, que hay que ser honesto, amable y realmente unidos. Y eso es lo importante, que seamos unidos. Cuéntame, para ser más específico, ¿cuánto sale la beca? Sale 1.300 pesos la beca por la semana. ¿Para la semana? Claro. ¿Consideras que no tienen 1.300 pesos a veces para pagar? Claro. Lo importante y... es decir el monto. Claro, y de todas maneras hay que tomar en cuenta también la locomoción que ocupar si es que un residente del pensionado eh, tiene que venir siempre al, a la Facultad de Ingeniería. Claro, hay que considerar que la, el pensionado masculino y femenino están en la Facultad de Humanidades, la Facultad de Humanidades es la que está al lado de Zona Franca, para que nos ubiquemos mejor. Y por supuesto hay personas que están en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería que está en Angamos con Centeno. O sea, es harto estrecho. Cuéntenme, ¿cómo es la relación entre ustedes? En, dentro del pensionado. La verdad, yo no soy una relación que era del compañerismo, donde la gente que va en cursos superiores eh, ayuda a, a los recién ingresados. Eh, en este momento real, realmente la, la relación es muy buena. Eso hay que decir. Claro, no, de todas maneras eso es importante, ¿eh? porque nuestra relación es más que una relación de compañero, una relación de amigo. Porque realmente las piezas, por ejemplo, yo en este momento estoy compartiendo una pieza con, tres compa eh, con dos compañeros más que son de que son mechones este año y realmente la integración con ellos ha sido bastante buena, muy buena bueno y junto con los demás compañeros que ingresaron este año también porque no podemos hablar de compañeros en este momento vamos a, porque realmente si están intencionados compartir todas las cosas es realmente una familia yo creo que más, más que eso podríamos decir familia algo que es difícil de lograr con tantas personas. De todas maneras. Es difícil ¿Cuánto de lograr? me habían dicho que eran? 39. 39. Son hartas personas como para arreglar esa. llegar a esa comunicación interna. Claro. Cuéntenme. Eh, ¿Quién cancela los gastos comunes? Agua, luz, gas, teléfono. Eso lo cancela la universidad. Eh, las cuotas que nosotros pagamos, digamos, mensualmente. O sea, nosotros cancelamos 9.300 pesos por mantener la pensión audio eh, mensualmente. Y en base a eso la universidad cancela lo que tiene gastos comunes, las agua y luz. Me imagino que tiene que existir un proceso de... Ah, dijiste agua, luz y gas. Sí. ¿El teléfono no tiene? Mira, hay un teléfono que está en la parte del pensionado femenino. Pero por lo menos no tenemos nosotros, al menos los pensionados masculinos. Eso sí, estamos tratando de conseguir ¿no? eso es realmente importante. Sobre todo en estos tiempos que la comunicación es muy importante. Es necesario realmente un teléfono para llamar sobre todo a la gente que es de, del norte, en caso de emergencia, realmente que es necesario. Me imagino que como va pasando el año más van extrañando a la familia rápida. Por supuesto, oh, sobre todo a la gente importante. que es de, de, de otras regiones, yo pienso que es más importante para ellos. Hay muchas personas de otras regiones, porque nosotros sabemos que hay varias personas de Natales y algunas de Porvenir, pero de Mira, otras regiones. En la, mayor, mayor. la mayoría son gente de Natales. O igual contamos con gente que son de otras regiones, por ejemplo, con gente de Coquimbo. Yo soy de Coquimbo, o sea, yo también quiero darte una respuesta que realmente tenemos gente que viene bien al norte y que realmente necesitamos un teléfono como para poder comunicarnos con nuestras familias. Tener un lazo. Exactamente, un lazo. Pero hay bastante gente de Chiloé también, que llevan... Ah, Santiago. Realmente es un mundo homogéneo. O sea, tenemos todos los representantes de Chile en el pensionado. Y en Magallanes. 
Bueno, síganme contando. En cuanto a la implementación, ¿les falta algo a ustedes? Eh, ¿Algo que arreglarse o es bueno el, el pensionado en esos términos? Siempre se están preocupando de arreglar las cosas, la universidad. Mira, en este momento estamos en un periodo de implementación. Ya que tenemos, compramos una mesita para el televisor. Bueno, eh, televisor, eh, voy a colocar un, un paréntesis, que hicimos una rifa mundial. Es que es importante estar en los momentos y por eso, gracias a ustedes chicos también en este momento eh, tenemos el televisor, tenemos esa mesita y yo creo que Bien. estamos todos juntos y unidos, como siempre. ¿Tienen algo que aportar sobre claro, eso? Claro, eh, además eh, con los gastos que sobran, digamos, con la plata que sobra del, de los gastos comunes, eh, estamos tratando de comprar, qué sé yo, eh, mesas y renovar los distintos materiales que tenemos con miras a tener un mejor, mejor, mejor estar, ¿eh? en mejorar ese sentido. ¿Les gustaría que el pensionado fuera más amplio para que tuviese una cobertura de muchos más alumnos? Porque sabemos que hay algunos que les perjudican el estudio el hecho de estar pagando un pensionado que a veces puede y a veces no puede. O sea, eso sería lo ideal, o sea, que el pensionado fuera más grande sería algo muy importante para nosotros y sobre todo para que ingrese gente de menos recursos que necesita realmente el pensionado. Eh, pero eso depende de, de muchos factores, o sea, la universidad depende de la gana que tenga. Y claro. no, no es algo que solamente eh, se quede en el deseo, o sea... Claro, mira, yo también te podría eh, decir una cosa, o sea, sería importante, sería muy bueno tener, agrandar el pensionado. Porque también ya sé que, que conozco... en el mismo edificio está el pensionado masculino a un lado y el pensionado, y el pensionado femenino, femenino al, claro. al otro lado. Sí. Es importante porque yo tengo tantos amigos que son realmente son de Antofagasta, Conozco chicos de Poterillo, chicos de Poterillo. No, no, te podría nombrar todas las regiones de Chile que realmente no tienen la posibilidad de estar en el pensionado. La suerte que tenemos nosotros de estar en el pensionado, ya que los cupos son un poco. Bueno, y sería importante, sería bien bueno que eh, más adelante la universidad estudiaría la implementación de agrandar el pensionado. ¿Qué requisitos eh, tienen que cumplir ustedes para estar dentro del pensionado? ¿Los requisitos además de eso son anuales o semestrales? Mira, existen requisitos de, de dos tipos. Uno relacionado con lo que es eh, la aprobación de ramos y normas que son propias de universitario. En cuanto a la Facultad de Humanidades, eh, yo estudio Ingeniería Comercial y te puedo decir que nosotros nos piden eh, aprobar como mínimo 75% de los ramos inscritos. Ahora, eh, en cuanto a la Facultad de Ingeniería, ¿tienes que poder agregar más? Claro, bueno, yo estudio con orgullo Ingeniería Eléctrica eh, y puedo decir que los requisitos que me piden es el 50% de mis ramos aprobados y si tengo algún ramo reprobado, el 100% de mis ramos reprobados y obviamente el 50% de mis ramos que he tomado e inscrito en ese periodo. Además de eso, como acaban de decir hace un momento, lo... La conducta. La conducta. Ah, claro, un, una conducta acorde al alumno universitario, que se supone que tiene que ser correcta. ¿Y claro. quién decide si es correcta o no? Bueno, de partida eso lo decide en la, en la parte correspondiente a si es asistente, si es el encargo, que es la que está en estos momentos del pensionado universitario. Eh, Al igual que usted? yo creo que si nosotros vemos también que hay alguna cosa anormal en el pensionado, una conducta que no es acorde a algún alumno, nosotros igual eh, los chicos como directiva también tendrán coto al asunto y dirán, por ejemplo ahora pusimos las normas del pensionado, claro. entonces quien rompe esas normas ya estaría infringiendo esas reglas. Un reglamento interno. Exactamente. O sea, nosotros en reuniones también nos tratamos de esos asuntos claro. y eh, tratamos de establecer estándares con, con relación a la conducta, claro, de manera que de que, que nos rejamos de una, de una buena forma y no y estemos mejor, digamos, en cuanto a calidad de vida interna. Como digo, es importante que las cosas, si hay algún problema, se conversen en el interior del pensionado. Y ya, si las cosas ya salen de, de ese marco, bueno, ahí se conversa con el asistente. Muy bien. Bueno, imagino que los directivos son los, los que tienen que velar más por la seguridad y, y por el buen comportamiento de todos. Sí, pero en realidad en este momento digamos que el comportamiento ha sido muy bueno, o sea, eso hay que destacarlo. Uh -huh. O sea, nosotros realmente estamos muy contentos como directiva del de, de apoyo que nos han brindado y de lo que hemos logrado hasta el momento, porque 
realmente realizamos una recepción mencionada que fue todo un éxito, con el apoyo de todos. Como ya acaba de mencionar Denis, eh, adquirimos un televisor para el mundial. Y tenemos eh, muchas, muchas otras cosas que digamos, eh, queremos sacar adelante más adelante. Queremos implementar una biblioteca eh, en un tiempo más. Ojalá recibamos el apoyo suficiente de, de algunos organismos públicos y de empresas privadas. Realmente sería importante para nosotros el contar con una biblioteca. Porque hay que decirlo, o sea, la biblioteca de la universidad en este momento tiene pocos libros, lo que son de mayor utilización por lo general pasan ocupados. Entonces, nosotros queremos apuntar más que nada a ese tipo de cosas. A mejorar la, la relación y a, el asunto, porque lo que se refiere, digamos, a, a los estudios. Me parece muy bien. Bueno, y es uno de los requisitos que tienen que cumplir, ese que tienen que velar por... Pero claro, bien, bien. De todas maneras. Eh, cuéntenme, en cuanto al financiamiento, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que saben ustedes de cómo es el financiamiento del pensionado? Mira, en cuanto al financiamiento, hay una parte que corresponde a aportes de, del DAE, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, más que nada para mantención del pensionado. A la vez, nosotros tenemos cuotas internas fijadas para gastos menores digamos, y eventualidades. Y también hemos recibido aportes externos que me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerlos. El Comité de Damas Rotarias, el Comité de Damas del Banco de Seguridad y el Supermercado Marisol, digamos, nos, han, nos han ayudado, sobre todo en lo que fueron premios para las rifas que, que realizamos. Y realmente, o sea, igual nos ha servido bastante. De manera de que conviene agradecerlo en este momento, sobre todo que estamos aquí públicamente. Finalmente, ¿qué les gustaría decirle a nuestros compañeros que nos están viendo en este momento? Bueno, que el pensionado masculino no es algo aparte de la universidad, que, fo que forma parte de la universidad, que todos somos amigos, que nos comuniquemos como siempre y bueno, y a los chicos que están viendo de que del pensionado decirle que gracias amigos por dar la oportunidad de estar conversando acá con darlo a conocer nuestra vida en el interior del pensionado y que sigan así con la amistad y el compañerismo de siempre. Eso sería lo que podría decir. ¿Tú qué podrías decir, José? Más que nada reiterar el agradecimiento que, que nos han brindado hasta el momento, sobre todo en lo que nos ha una directiva, y de esperar a seguir haciendo las cosas bien con miras a, a mejorar. Realmente, yo personalmente me siento muy orgulloso de, de formar parte de la directiva. Estoy representando en este momento que soy yo a Miguel Garay, Juan Bamonde, Daniel Garrido, ellos aunque no pudieron estar en el momento, yo creo que comparten lo que lo estoy diciendo. Esa es la máquina, agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado también. Y de esperar de que la universidad siga en este camino de ayudar a la gente con menos recursos, para que realmente aquellas personas que quieren estudiar logren este objetivo. Y no solamente la educación sea para aquellas personas que tienen alto ingreso. Bien me parece. Bueno, podemos ver de que el pensionado es abierto a, a cupos limitados. Las instituciones que puedan hacer llegar recursos, ya saben que existen algunas instituciones que apoyan. Sería bueno de que pensaran en quienes tienen menos recursos para poderse financiar una estadía. Que a veces no es voluntaria, sino que <ríe> simplemente es por la altura de miras y calidad de vida que quieren proyectarse las personas. Por eso les dejo la invitación abierta a todas las instituciones que quieran apoyar al pensionado masculino y femenino. Nos vemos después. El pensionado es parte de nuestra universidad, por eso hoy hemos tratado este tema. Hemos visto a lo largo del programa que las personas que están dentro del pensionado están optando a una mejor calidad de vida y también posteriormente de nivel universitario al poder estudiar dentro de la universidad teniendo gracias a este beneficio más bien. También vimos de que existe una directiva dentro de, de ellos mismos quienes están dentro del pensionado quienes también se ayudan 
y que las relaciones humanas son bastante flexibles, o sea, existe muy, muy buena comunicación entre ellos. También hemos visto de que la persona que está más directamente relacionada representando la universidad son las asistentes sociales. También vemos la preocupación de instituciones que hacen llegar su soporte. Eso hay que felicitarlo, hay que apoyarlo y ojalá sean muchas más las empresas que sigan colaborando con nuestros compañeros quienes no pueden tener un acceso a un pensionado particular y tener un bienestar y tranquilidad para poder llegar a concretar sus estudios lo más pronto posible. Bueno, los dejo. Este ha sido un nuevo programa de visión universitaria donde más adelante seguiremos viendo distintos temas donde vamos a enfocar cuál es nuestra realidad universitaria. Los espero, vamos a tener muchos más programas, muchas más novedades y también más participación de nuestros compañeros de la universidad. Los dejo.